Namun, aku tidak sepenuhnya pasif. Bagaimanapun, tidak peduli seberapa kuat dia, tidak mungkin untuk membeli lebih dari satu atau dua ribu orang dari seluruh pangkalan. Karena, jika dia benar-benar memiliki kemampuan ini, dia akan menggulingkanku secara langsung. Jadi kenapa repot-repot mengeluarkan banyak usaha? Bagaimana kalau menyelinap ke ruang bawah tanah ini? Memikirkan hal ini, dia segera berkata kepada Tamarenza, Teman, kita berdua tidak boleh terlalu impulsif. Jika kamu memiliki sesuatu, kamu dapat membicarakan dan mendiskusikannya. Bagaimanapun, aku telah belajar di Indonesia selama bertahun-tahun dan aku melihat kamu sangat baik. Tamarenza mengangguk dan tersenyum, sangat mudah jika kamu ingin berbicara. Aku hanya punya satu permintaan. Jika kamu memintaku untuk membawa orang pergi, aku tidak akan mempersulitmu. Kalau tidak, aku akan membunuhmu dulu. Mengatakan ini, Tamarenza harus berkata dengan serius. Setelah aku membunuhmu, selama aku berlari lebih cepat, anak buahmu mungkin tidak dapat bereaksi. Lagi pula, saat aku masuk, orang-orangmu tidak menemukanku, percayalah. Saat aku pergi, mereka juga tidak bisa mengetahuinya. Begitu Tamarenza mengatakan ini, lawannya Hamid segera menjadi tegang. Dia bukan orang bodoh. Basisnya sendiri yang terdiri dari satu atau dua ribu pertahanan masih bisa membuat pria ini masuk dengan tenang, dan jelas bahwa pertahanannya tidak dihitung sebagai hal penting di depan pihak lain. Saat ini, Tama Renza melanjutkan, ketika mereka menemukan tubuhmu terbaring di ruang bawah tanah ini, aku mungkin sudah meninggalkan Suriah, tapi bagaimana denganmu? Kamu hanya bisa berbaring dengan keras dan menerima pemakaman yang disiapkan oleh satu atau dua ribu orangmu. Statusmu di ketentaraan sangat tinggi, dan pemakamanmu akan sangat megah saat itu. Wajah Hamid langsung berubah menjadi hijau. Dia dengan cepat mengerti di dalam hatinya bahwa dia dan Tamarenza tidak sedekat yang dia bayangkan. Orang seperti Tamarenza bisa mengambil inisiatif. Jika Tamarenza membunuhnya lebih dulu, dia akan kedinginan dulu. Jika dia benar-benar membuatnya kesal, dia akan terus maju dan membunuhnya dan kemudian melarikan diri dengan lancar, bukankah dia akan menjadi pecundang besar? Memikirkan hal ini, tiba-tiba ekspresi Hamid menjadi sangat tertekan. Biarkan dia melepaskannya, dia secara alami tidak mau sepuluh ribu kali. Toh, dia masih menunggu penggunaan sandera tersebut untuk memeras dana dari kedutaan besar Amerika Serikat. Dia memiliki dua ribu tentara di bawah tangannya. Orang-orang diberi makan oleh kuda, dan ada kesenjangan pendanaan yang sangat besar. Dia menunggu rejeki nomplok untuk menstabilkan tim. Jika ada kelebihan ekstra, dia bisa membeli sejumlah senjata baru dari pedagang senjata. Lengkapi pasukan untuk meningkatkan efektivitas tempur mereka. Namun, uang itu penting, tetapi bagaimanapun juga dia juga seorang komandan yang setara dengan Panglima Perang dan Kaisar Asli. Bahkan jika uang tidak dapat diperoleh, dia memiliki tim ini. Di masa depan, dia akan memiliki lebih banyak peluang untuk menghasilkan banyak uang. Mungkin pihak oposisi akan memenangkan kemenangan terakhir. Bisa juga bergaul dengan pejabat senior. Karena itu, baginya yang terpenting adalah hidup, hidup aman. Jika tidak, jika dia mati di sini, dia benar-benar akan kehilangan segalanya. Karena hidupnya lebih penting, dia tidak berani menghadapi Tamarenza. Setelah memikirkannya, Hamid mengertakkan gigi, mencoba melakukan pertarungan terakhir, dan berkata, Saudaraku, tidak mudah bagimu untuk datang jauh-jauh ditambah kita berdua sudah ditakdirkan. Aku tidak bisa menolak permintaanmu, tetapi kamu juga harus menyelamatkanku sedikit, dan kamu tidak bisa membiarkanku datang ke keranjang bambu untuk mengambil air. Bukankah kamu memiliki pepatah lama di Indonesia? Pertahankan utas dalam segala hal, sehingga kamu dapat melihat satu sama lain di masa depan. Tama Renza tersenyum dan berkata, Aku harus mengatakan, 
Apa yang kamu katakan dalam literatur Indonesia benar-benar tidak buruk, dan bahkan kata-kata alegoris dapat memberiku dua kalimat. Hamid tersenyum malu-malu dan berkata, gunakan satu kata untuk mendeskripsikan, apapun hasilnya, aku juga seorang pengganggu sekolah. Tama Renza mengangguk dan bertanya padanya, kamu berkata biarkan aku memberimu sedikit untuk tetap memiliki harga diri, aku tidak tahu bagaimana kamu ingin menjaga wajah ini. Hamid melambaikan tangannya dan berkata dengan wajah penuh rawa, saudaraku, lewat sini. Delapan orang ini, separuh untukmu dan separuhku, ada pepatah Indonesia kuno yang sangat jauh sebagai tamu, jadi aku biarkan kamu memilih dulu. Kamu memilih empat orang secara acak dan membawanya pergi. Empat sisanya diserahkan kepadaku. Begitu Hamid mengatakan ini, ketujuh orang itu selain dia sudah gila kecuali Melba. Apa ini hantu? Apakah orang yang datang dengan Concord ini begitu galak? Komandan oposisi datang. Tidak hanya dia tidak membunuhnya, tapi dia juga mengendalikannya. Yang lebih memalukan adalah kedua pria itu masih membicarakan istilah. Yang lebih memalukan adalah bahwa Hamid ini benar-benar setuju. Dia meminta Tamarenza untuk membawa pergi empat orang. Bukankah itu berarti empat orang bisa diselamatkan langsung olehnya? Sejak Melba bertekad untuk menempati satu tempat, ada tiga tempat tersisa. Memikirkan hal ini, Anak laki-laki keturunan Indonesia berseru, Tuan Tamarenza, selamatkan aku. Kami adalah rekan senegaranya. Kami adalah rekan senegaranya. Aku dapat membantumu jika kamu mengatakan sesuatu. Tamarenza melambaikan tangannya, Hei, jangan ikut aku. Set ini, apa yang kamu katakan barusan, apakah kamu tidak ingat? Aku memperlakukanmu sebagai rekan senegara, Meskipun kamu memegang paspor dari negara lain, tetapi yang kamu miliki adalah darah bangsa Indonesia kita. Kamu adalah rekanku di mata. Berbicara tentang ini, Tama Renza berkata tanpa daya, lihat apa yang kamu katakan barusan. Kamu lahir dan besar di Amerika Serikat, dan tanah airmu adalah Amerika Serikat. Jika kamu mengatakan demikian, Aku tidak bisa terburu-buru mengenalimu sepertiku. Rekan-rekan, bukankah ini memaksamu untuk mengkhianati ibu pertiwimu? Pihak lain berteriak dan tersedak, Tuan Tamarenza, aku salah. Sebenarnya aku tidak lahir di Amerika Serikat, aku lahir di Indonesia. Tetapi kemudian orang tuaku pindah, membawa aku ke Amerika Serikat dan aku menjadi warga negara di sana. Alasan mengapa aku selalu menyatakan bahwa aku lahir di Amerika Serikat adalah karena aku tidak ingin dipandang rendah oleh orang Amerika. Aku ingin mereka tahu bahwa meskipun aku bukan orang Amerika, aku adalah orang Amerika kelahiran Amerika dan orang Amerika otentik mengatakan ini, dia menangis dengan getir, sebenarnya aku orang asing. Aku sekarang sadar akan kesalahan itu. Aku tahu apa yang masih mengalir di tulangku, Tamarenza berseru dan menyela, tidak apa-apa, jangan katakan apa-apa, aku mengerti apa yang kamu maksud. Ketika pihak lain mendengar ini, dia merasa seolah-olah memiliki harapan untuk bertahan hidup, dia langsung menangis dan berkata, Tuan Tamarenza, terima kasih banyak. Mulai sekarang, aku akan menjadi anjingmu, dan aku akan membalasmu dengan baik. Seorang anak laki-laki kulit putih Amerika juga dengan tergesa-gesa berkata, Tuan Tamarenza, aku minta maaf kepadamu atas kecerobohan dan ketidaksopananku. Tolong bawa aku bersamamu. Anak laki-laki India itu juga menangis. Dia berkata, Ya, salahkan aku atas ketidakberdayaanku. Pada kenyataannya, aku sangat mengagumimu, pahlawan yang sendirian. Aku memintamu untuk melupakan kekasaranku sebelumnya, beri aku kesempatan. Sekian dulu ya video kali ini, kita lanjutkan lagi videonya di lain waktu. Oh iya, bagaimana menurut kalian, semoga bisa sedikit menghibur kalian semua. Untuk teman-teman yang baru nonton jangan lupa subscribe ya hehehe.
Dan kalau teman-teman ada yang ingin gabung langganan bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu Mimin. Terima kasih banyak sudah menonton sampai jumpa lagi bye bye bye.